Hi, herzlich willkommen zurück beim Tienchen. Ich habe heute den Prom 15 für euch im Diva Maremba Metall und Foto. Und äh, ja, das Tier ist der Flamingo. Ich würde mich freuen, wenn ihr dran bleibt. Ich zeige euch jetzt gleich, wie ich meine Seite gestalte. Ich habe hier eine Schablone mit Blättern und ich möchte den Flamingo auf der Seite fest einbauen. Dafür habe ich mir einen Rahmen ausgeschnitten, das Flamingo Bild ausgeschnitten und hier dieses kleine Wort mit einer Textanze ausgeschnitten. Das möchte ich hier dran kleben. Natürlich wird das alles noch ein bisschen bearbeitet. Der Flamingo ist das Foto und ich habe hier Metallblätter, die waren Silber, die habe ich so leicht mit meinem Goldwachs einge eingewachst. Also fürs Metall, die müssen irgendwo da noch dazwischen und ich habe, wie es die Nicole gemacht hat, überall diese kleinen Tabs mir, allerdings nicht mit den ähm, Schildchen beklebt die von Barbara und Luise auf den Freebies verfügbar waren, sondern ich habe mir sie selbst gestempelt, damit sie alle gleichmäßig sind und habe mich auch an die Tiere gehalten in der Reihenfolge, die Barbara und Luise benutzt haben. Also bei der Nummer 15 kommt jetzt der Flamingo. Der Flamingo ist mein Foto. Ich habe Metall und ich brauche jetzt noch etwas für den Hintergrund. Dafür habe ich mir hier die Blätter genommen und ich habe verschiedene Grüntöne. Und damit werde ich die Blätter jetzt erstmal schablonieren. Ich brauche Grün für das Dunkle und für das Helle. Okay, ich fange mit dem Hellen an. Und schabloniere mir jetzt die Blätter. weil ich den Flamingo gerne auf die Blätter machen möchte. Also der Hintergrund sollen die Blätter sein. Da ist die andere. Das ist immer so ein Überraschungseffekt bei den Schablonen, ob das nachher so rauskommt, wie man es gerne will. Doch, das sieht schön aus, oder? Was meint ihr? Ich kann euch wieder nicht fragen, wie immer. Aber das finde ich jetzt gut so. Und die Unterseite auch noch. Sieht gut aus. Ja, gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. So kann das bleiben. Das soll quasi der Hintergrund für den Flamingo sein. Dann äh, möchte ich natürlich meine Ränder distressen. Das mache ich ja immer. Erstmal hier von dem Rahmen. ein bisschen grün, das kann auch ein bisschen breiter sein, weil der Rahmen ist ja ein bisschen weiter weg von dem Bild, damit er nicht so quietsche weiß ist, das geht ja gar nicht. Also davon bin ich kein Fan, jedenfalls nicht bei solchen Sachen. So. Und den Flamingo auch. Sehr schön. So, und dann 
auch das kleine Schild. Mache ich alles mit dem Forest Moss. Das ist eins von meinen liebsten grünen Grüntönen. So, dann wird der Flamingo erstmal hier aufgeklebt auf den Rahmen. Also in meinem Flip-Through Ende des Monats könnt ihr sehen, was ich die ganze Zeit so oft Kamera verbrochen habe. Und zwei für zwei Prompts möchte ich euch mitnehmen. So. Also wir haben das Foto und wir haben Metall und wir haben hier unser Flamingo. Seitentab. Das habe ich bei den anderen auch allen so gemacht. Ich habe die ein bisschen distressed und habe die an die Seite geklebt. So. Das hat mir nämlich gut gefallen. Die Nicole hat es auch gemacht. Bei ihrem Journal. So, da kommt jetzt erstmal der Tab hin. Und dann werde ich hier den Flamingo platzieren und die Metallteile so um ihn rum, denke ich. Aber dafür werde ich äh, Formtape nehmen. Dann habe ich einen kleinen Abstand. Also zwischen dem, zwischen dem Bild und der Seite hier drunter und da kann ich mit meinen Metallteilen drunter gehen. So, das dürfte reichen. Und das Schildchen muss noch drauf. steht zwar neben schon Flamingo auf der Seite, aber ich wollte jetzt hier, das Bild ist ziemlich leer, da hätte man auch noch mal ein bisschen schablonieren oder stempeln können. Soll ich das machen? Ich probiere das mal, aber die Blätter sind ziemlich groß. Und die Seite ist, also das Foto, wo der drauf ist, ist ziemlich viel Platz noch. Ja, das sieht doch gut aus. Ziemlich viel freie Fläche, meine ich. So. Ja, dann ist vom Hintergrund sind die Blätter ein bisschen aufgegriffen noch. Und der Flamingo ist hier nicht so verlassen. So. So ist es schön. So gefällt mir das. So, und jetzt werde ich den hier aufkleben. Und werde die Metallblätter, die hatte ich auch mal in der lieben Post, irgendwie so drumherum drapieren. Eigentlich wollte ich Metall und Foto fürs Cover nehmen. Mein Cover ist noch relativ nackt. Also seit dem ersten Video habe ich nur eine kleine Spitze drauf geklebt. Ansonsten ist es noch relativ nackt. Aber der Flamingo, der ja zu diesem Prompt dazu gehört, den mag ich nicht auf meinem Cover haben, weil der da gar nicht drauf passt. So, jetzt mache ich das mal mit dem Metall und hoffe, das wird funktionieren. Ein Tuch wäre gut. Das muss dann natürlich auch alles erst wieder trocknen. Ich nehme ein feuchtes, wenn ihr so filigrane Blätter aufklebt 
und äh, der Kleber geht euch über die, über die Rippen drüber, dann äh, macht ihr den besser gleich mit einem feuchten Tuch weg, weil der trocknet zwar transparent, aber das Klebrige wird dann stumpf und dann habt ihr da keinen Glanz, wo der Kleber ist. So ein bisschen vorsichtig, damit mir unten drunter die Oxid nicht reagiert. Die sind jetzt ein bisschen hohl innen drin. Also hier habe ich einen Hohlraum und ich muss mal gucken, ob ich den mit Kleber gefüllt kriege. Und die Dinger will ich weg haben, die die Aufhänger. Deshalb klebe ich das hier so übereinander und hoffe, dass das auch hält. Ich mache mal hier eine Klammer rein. Ich habe leider keine, die lang genug sind. fehlt der Schnurzel. Nee, das geht so nicht. Ich lege da meine Glasscheibe gleich drauf. So, und die anderen. Habe ich jetzt noch zwei. Mache ich einen hier oben rein. verteilen damit nicht alle an einer stelle sind so. Und den hier so. das lasse ich jetzt erst mal trocknen und dann werde ich noch ein paar spritzer drauf machen ich weiß nur noch nicht welche farbe aber das seht ihr dann so ich habe so eine alte Glasscheibe von einem alten Regal und die lege ich mir immer drauf, wenn was trocknen muss. Und ich habe mir gedacht, ich mache als Kontrast zu dem Pinguin und dem Silber die Spritzer in schwarz. Jetzt haltet mir die Daumen. So, die Seite möchte ich nicht bespritzen. Ich habe hier ein bisschen schwarze Acrylfarbe mit Wasser gemischt auf meinem Fächer Pinsel und ich hau da immer mit irgendwas drauf. Ja, ich finde der Kontrast von den schwarzen Punkten, der sieht sehr gut aus zu dem hellen Rest. Das war's schon, ihr Lieben. Mein Prom Prompt Nummer 15 noch einmal für euch zur genaueren Ansicht. Metall und Foto. Einen zeige ich euch noch und am Ende des Monats dann das Flip-Through, das ein bisschen länger wird, weil ich dann erkläre, was, wie, wo, wann, wer. Und dann könnt ihr das ganze Journal in seiner vollen Pracht bewundern. Ich bedanke mich herzlich, dass ihr zugesehen habt. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und bis dahin wünsche ich euch was. Macht's gut, ihr Lieben. Schön, dass ihr da wart. Tschüss.